Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
সম্মানিত বাড়ি ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ পত্র মসজিদটি এই এলাকায় নারায়ণগঞ্জ এবং তার আশেপাশে এলাকাগুলোর ভাই বোনদের জন্য সুন্নার বিশুদ্ধ এলএম শিক্ষা মার্কাস হিসাবে বিভিন্নভাবে আলহামদুলিল্লাহ খেদমত করে আসতেছে সেই খেদমতের এই অংশ হিসাবে এই মসজিদে প্রত্যেক জুমা আমাদের সম্মানিত বিশেষজ্ঞ ওলামাই কারাম বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ভিত্তিক পরাম সুন্দর থেকে প্রভাব প্রদান করে থাকেন এবং অনেক ওলামাই কারাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিন এখানে নিয়মিত প্রধান সন্ধ্যার আলোচনা উপস্থাপন করে থাকেন এর আগে আলহামদুলিল্লাহ আমি আরও একদিন পত্র মসজিদে এসেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ এই এলাকার বাই বোনদের আল্লাহ দিন শিক্ষার প্রতি বিশুদ্ধ এল এম শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে সেটি উপস্থিতি দেখে এবং মনোযোগ দেখে সেটা বোঝা না যে এই বাইরে এল এম শিক্ষা দিন জানা দিন বোঝার আগ্রহ রয়েছে সেই বাইদেরকেই সেই বন্ধুদেরকেই আমাদের বেশি বেশি সময় দেওয়া তাদের সাথে কাটানো আমাদের উচিত বাংলাদেশের এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে এলাকা রয়েছে যে মানুষ দিন শিক্ষার প্রতি দিন চর্চার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই ওয়াজ মাহবিলে আসে আসার পরে প্রথমে পাঁচ দশ মিনিট বসে বসার পরে দেখে যে উনি শিল্পী কি না উনি কত উঁচু মানের শিল্পী এটা লক্ষ্য করার জন্য আসে মূলত এল এম চর্চা করার জন্য ওয়াজ মাহবিলে কম লোকেরাই আসে কিছু কিছু এলাকা আছে কিছু কিছু স্থান আছে এখনও আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে আছে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ফিরে করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু কিছু এলাকার এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক বাইরা আছেন এল এম শিক্ষার দিন জানার বোঝার আগ্রহ আছে কিন্তু অধিকাংশ জায়গা দিন শিখার জন্য আছে কিছু ঠাট্টা করার জন্য কৌতুক করার জন্য তারপরে বিভিন্ন মিথ্যা ইচ্ছা কাহিনী শোনার জন্য তারপরে গান গাওয়ার জন্য গান শোনার জন্য তারপরে কতক্ষণ এখানে বিনোদনের নাচ গানের জন্য এরকম লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আসে আসার পরে যদি দেখে যে তিনি আলোচনা করতেছেন উনি এসবের কিছুই নেই গানও গায় না নাচেও না তারপরে কোনো কৌতুক বলে না কিচ্ছা কাহিনীও বলে না কালী কয় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসু বলছেন তখন আস্তে আস্তে উঠে চলে যায় তারা মনে মনে করে আমরা কি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা শুনতে আসি এই উনি কি ওয়াজ করে উনি খালি কয় আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ রসুল সালাহ আমরা কি এগুলো শুনতে আসছি এগুলো শুনতে আসি না মানে ওই ওয়াজ আমাদের শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম যা আমরা এগুলো শুনতে আসি তো এগুলো পড়া শুরু হলে আস্তে আস্তে উঠে উঠে চল তাহলে বোঝা যায় যে বিশুদ্ধ এল এম চর্চা বিশুদ্ধ এল এম জানা লোকের আনুপাতিক হারে সংখ্যা কম আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমাদের যে বাইরা বোনেরা আসেন তারা খালেজ বাদে ক্লাসের সাথে বিশুদ্ধ এল এম চর্চা করার জন্য আসেন তো এই ধরনের ক্লাসের সাথে যারা বিশুদ্ধ এল এম চর্চার উদ্দেশ্যে আসেন তাদের সহবতে কিছুক্ষণ সময় আমরা দিতে পারাই আমাদের জন্য বিরাট আল্লাহ নেয়া কারণ আল্লাহ সুবাহ তারা কোরআন একাডেমি নির্দেশ দিয়েছেন তোমার নিজেকে সবর করো তাদের সাথে সবর করো মানে তাদের সাথে সংযুক্ত করো তাদের সোহবতে থাকে তাদের সোহবতে 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه جرى الله سمتشت الدش شكال بلا شمد بلا شربك بلي جرى تكوري يدعون ربهم تادر رب کے داكي تادر رب کے داكي تادر رب کے سو دعا کرے এইরকম ব্যক্তিদের সহবতে তুমি নিজেকে নিয়োজিত করো এরা কারা যারা যে রোনাবাহের বাজারতে ওয়ালা আসিক যে সকাল বেলা সন্ধ্যা বেলা মানে সার্বক্ষণিক সকাল সন্ধ্যা বলতে সার্বক্ষণিক যারা আল্লাহকে তাদের রক্তে ডাকে রক্তে কারা ডাকে রক্তে তো অনেকেই ডাকে কিন্তু এই ডাকা বলতে তাদেরকে আল্লাহ আলমিন বুঝিয়েছেন যারা আল্লাহকে ডাকার জন্য বিশুদ্ধ এলেম চর্চায় আগ্রহী কারণ আল্লাহকে ডাকতে হলে এলেম লাগে না হয় আল্লাহকে ডাকতে যাই সেরে করে অবসর থাকে যদি বিশুদ্ধ এলেম না থাকে এই জন্য আল্লাহকে ডাকতে হলেও আল্লাহর উপরে ইমান আনতে হলেও বিশুদ্ধ এলেম লাগে যেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মোহাম্মদের উনিশ নম্বর আয়া যেটা আমরা সবাই জানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নির্দেশ দিয়েছেন জানো বুঝো ভালো করে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের হক কোনো মাহবুদ নাই এটা জানো এটা বুঝো এটা এলেন মানে আল্লাহর কাছে করতে পারে ক্ষমা সাইতে হলেও এলেন লাগে এলেন ছাড়া আল্লাহর কাছে মাপও চাওয়া যায় না ক্ষমাও চাওয়া যায় না ইস্তফার করা যায় এই জন্য আল্লাহ পাক ইমানের এলেনের কথা বলছেন আমলের এলেনের কথা বলছেন দুই এলেনের কথাই বলছেন তাহলে যারা ইয়াত রোন আর রক্তভঙ্গের গাদাতে বলা আসিকে যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের রক্তে ডাকে এরা ওই সমস্ত মানুষ গুলো তারা এলেম সহকারে ডাকে যারা বিশুদ্ধ এলেম সহকারে আল্লাহকে ডাকে কারণ আল্লাহকে তো বসি করা লাগে বসে করা আল্লাহকে ডাকে না বসে করা আল্লাহকে ডাকে আল্লাহর কাছে দোয়া করে বসি করা কিন্তু সেই দোয়াটা বিশুদ্ধ এলেম সহকারে ডাকে না আর যারা বিশুদ্ধ এলেম সহকারে আল্লাহ ডাকে এরা হল মুখলেসি এরা হল মুক্তি এরা হল মুখমিনি এরা হলো আসহাবুল জান্নাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন এই দিন সহবতে তোমরা কাটাও এই জন্য দিন বিশুদ্ধ দিন চর্চাকারী এলেম চর্চাকারী বাইবলদের সহবতে কাটানো এটা আল্লাহ বিরাট নেওয়া এটা আল্লাহ পাকের আবারও সোপারা তাই করি সম্মানিত বাইরে বলে না আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেই বিষয়টি হল আমাদের জন্য সহায়ক মানে এই জিনিসগুলো সাথে থাকলে এই গুণগুলো সাথে থাকলে ওই ব্যক্তির জন্য নবী সাল্লামের সুন্নতে এতবার করাটা সহজ হয় বেদার থেকে মুক্ত থাকা তার জন্য আল্লাহ পাক সহজ করেন এই জন্য আমাদের প্রত্যেককে আমরা এখানে যারা এসেছি আজকে সবাই কিন্তু বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল করার জন্য আগ্রহী আগ্রহী না আমরা সবসময় দুইটা স্লোগান বলি যে আমাদের মূল তাওয়াজন সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমরা মূলত এই দুটো জিনিস চাই আমাদের ইমানটাকে সেরেক মুক্ত তাওহিদ ভিত্তিক করতে চাই 
আর আমাদের আমল হলো কে যে তার মুক্ত সুন্নতি আমল করতে চায় এটা হলো আমাদের মূল দাওয়া মূল কাজ এজন্য আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অঞ্চলে এই দুইটা বিষয় কেন্দ্র করে দুইটা বিষয় কেন্দ্রিকে আমরা দাওয়াত উপস্থাপন করি মূল আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই দিকে যে ইমানটা নিয়ে কবর যাইতে হবে সেই ইমানটা যাতে শেখ মুক্ত হয় সে ইমানটা যাতে কাউকে এই ইমান হয় কারণ আল্লাহ পাক যে ইমান দ্বারা জান্নাত দিবেন সেই ইমানটা শেখ মুক্ত তাওহিদ ইমান দিতে হবে সূরা আল আনআমের 82 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা স্পষ্ট করে বলেছেন সাথে শক্ত হলো খালি ইমান আনলে আল্লাহ জান্নাত দিবে এই কথা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন শর্ত দিলেন ওয়ালাম ইয়ালবিসু ইমানাহুম বিযুলমি তার ইমানটাকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই জুলুম মানে কি কেমন বুঝলে বুঝছেন কেমন জুলুম মানে তো সেই কোরআনে কালিমে এক আয়াত আর এক আয়াতের পক্ষে এখানে আল্লাহ পাক শুধু জুলুম বলেন ইমানটাকে জুলমের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না তার অর্থ হইল রয়েছে এরা দুনিয়াতেও নিরাপদ থাকবে এরা আখেরাতেও নিরাপদ থাকবে এদের সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব এদের হাতে চলে আসবে শর্ত হলো এদের সেরেক মুক্ত তাও বিদিয়ে না লাগবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বাইরেকে খালি একা মতে দিন একা মতে দিন একা মতে দিলেন অর্থই বুঝে নেই একা মতে দিন মানে তারা তাহলে এই ইমানটা যদি সেরেক মুক্ত ইমান হয় তাহলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ভূমিদেরকে আল্লাহ সারা দুনিয়ার খেলা করতে দিবেন আজকে সারা পৃথিবীতে আমরা মার খাওয়ার নির্যাতিকর মূল কারণ আমাদের ইমান সেরেক মুক্ত না আমাদের ইমান গুলো সেরেক যুক্ত আল্লাহ স্পষ্ট করে বলছেন তোমরা নিরাশ হইও না চিন্তা করিও না মন মরা হইও না তোমরাই পৃথিবীতে বিজয়ী তোমাদের নেতৃত্বে সারা জমিন চলবে পৃথিবী চলবে শর্ত একটা তোমরা কি রকম 
বলেই মানুষ বেদাত করে বেদাতের মার্কেট খুব গরম বেদাতের মার্কেট সবচেয়ে গরম বাংলাদেশে গরম মার্কেট পর্যন্ত ঠান্ডা মার্কেট আর গরম মার্কেট পর্যন্ত বাংলাদেশে সুন্নতের মার্কেট খুব ঠান্ডা মার্কেট আর বেদাতের মার্কেট খুব গরম মার্কেট তিনি যত বেশি বেদাত করতে পারেন তিনি তত বেশি বড় আল্লাহ বাংলাদেশে যিনি যত বেশি বেদাত করতে পারবেন তিনি তত বড় আল্লাহ যিনি যত বেশি বেদাত করতে পারবেন তিনি তত বড় আলেন যিনি যত বেশি বেদাত করতে পারবেন তিনি তত বড় বক্তা অর্থাৎ বেদাতের মার্কেট বেদাতের প্রচার বেদাতের প্রসার এখানে রং রমা এই কারণে আজকে আমাদের সমাজে বেদাতে গল্প বেদাতে গল্প অনেক বাইরে কম করে বলেন যে ভাই আমাদের এই এলাকার অবস্থা খুব খারাপ এই এলাকায় খালি বেদা আর বেদা তা আমি বলি যে আপনার এলাকার অবস্থা খারাপ ভালো কোন এলাকার অবস্থা সারা বাংলাদেশে তো একই অবস্থা কোন এলাকাটাই বেদাত মুক্ত অনেক এলাকায় গেলে আমরা দেখি যে এলাকা থাকে বিক্ষোভ মুক্ত এলাকা দেখছেন এটাও দেখেন নাই কেউ দেখেন নাই অনেক জায়গায় দেখবেন যে বড় বড় সাইনবোর্ড লাগানো আছে যে বিক্ষোভ মুক্ত এলাকা বাংলাদেশে বিক্ষোভ মুক্ত এলাকা আছে রিক্সা মুক্ত এলাকা আছে ধূমপান মুক্ত এলাকা আছে অনেক আরো অনেক মুক্ত এলাকা আছে কিন্তু বেদাত মুক্ত এলাকা বাংলাদেশে একটা এলাকা বাংলাদেশে দেখা যাবেন যে এই এলাকাটা বেদাত মুক্ত এলাকা এরকম এলাকা দেখছেন বরং এবং আমরা কেউ মানে যারাই হক্কা নেই বিশ্বের সবচেয়ে এক নম্বর হক্ত রেখে আমরা বাংলাদেশের সব বিশ্বাহেবেরা কিন্তু বিশ্বের এক নম্বর হক্ত রেখে দুই নম্বর কেউ নাই সবাই তো রেখাটাই বিশ্বের এক নম্বর হক্ত রেখে যিনি বিশ্বের এক নম্বর হক্ত রেখে আছেন উনিও দাবি করতে পারেন না যে আমার এই এলাকাটা বেদাত মুক্ত এরকম কোনোদিন দাবি করতে শুনছেন যিনি নিজের এলাকাও বেদাত মুক্ত করতে পারেন নাই তাহলে বোঝা পায় এই দেশে আল্লাহর এই জমিনের একটু অংশ নাই যে অংশটুকু বেদাত মুক্ত এরকম এলাকা বেদাত মুক্ত এলাকা নাই প্রত্যেক এলাকা প্রত্যেক জনপদ প্রত্যেক স্তরে বেদাতের মহা স্তূপ জমে আছে এই বেদাতের স্তূপ সরানো এটা অনেক কঠিন কাজ এটার জন্য কারণ এই বেদাত আইন প্রয়োগ করে বেদাত মুক্ত করা পারে মানুষকে বাধ্য করে আপনি বেদাত মুক্ত করতে পারবেন না বেদাত মুক্ত করতে হলে তাদের মন মগজে তাদের মস্তিষ্কে তাদের আকলে বেদাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পরিষ্কার করতে হবে যখন মানুষ বেদাত বুঝবে সুন্নাদের এতেবা বুঝবে তখন তাকে আপনি কয়েক কোটি টাকা দিয়েও একটা বেদাত করাইতে পারবেন না যদি সে বেদাত কি জিনিস বুঝে বেদাতের পরিবর্তে বুঝে বেদাতের ভয়াবহতা বুঝে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এটা বুঝবে না তার আকল এবং বিকিরে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেদাত বুঝতে পারবে না এতক্ষণ পর্যন্ত তাকে বেদাত মুক্ত করা সম্ভব না বরং তাকে নিয়ে আপনি রওনা দিবেন জান্নাতের দিকে কিছু দূর গেছেন পাশে দেখা যাবে একটা বেদাতি অনুষ্ঠান অনেক সুন্দর অনেক রাইটিং করা অনেক সুন্দর করে সে কেবল জানা এখানে তো অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে আর নিয়ে এখানে না বুঝে কি এত লাখ লাখ মানুষ আসছে পামিয়া না পাগল সবকে পাগল ভাই এত লাখ লাখ মানুষ এখানে আসছে এরা কি না বুঝে এসছে বা সে বেদাত ছোড়া করে দিয়ে ঢুকে গেছে আপনি তাকে ধরে রাখতে পারবেন কারণ সে তো বেদাতের কনসেপ্ট বেদাতের ধারণা সে বুঝে নাই সে যেখানে মানুষ বেশি থাকে সেখানে দৌড় পায় যেখানে সে সুন্দর চাকচিক্যময় থাকে সেখানে দৌড় পান কারণ সে তো বেদাত ছিল না কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত এটা তার সামনে ক্লিয়ার সে যখন দেখে নুরানি চেহারা বলা হুজুর বাস কয় যে বড় হুজুর আসল হুজুর পাওয়া গেছে যখন সে দেখে বড় পাগড়ি বলা হুজুর 
সবুজ পার্টি হলে তো আর কোনো কথা নাই মদিনার সবুজ গম্বুজের সাথে হুজুরের পার্টি মিলে গেছে আশাকে মদিনা পাওয়া গেছে এজন্য এই বছর বার্থডেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্থডে সবুজ কেক কেটে উৎপাদন করা হয়েছে আপনারা ফেসবুকে দেখছেন যে বিশাল একটা কেক কেটে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্থডে উৎপাদন করেছে এটা এই 2019 সালে প্রথম এর আগে আর করতে না এর আগে বাতে পালন হয়েছে তো দিদি শিয়া শাসক এটা সর্বপ্রথম উদ্ভাবন শিয়া শাসক কুকুরি ইরাকে ইরবিল প্রদেশে প্রথম আবিষ্কার হয়েছে তো ওই আমল থেকে এত বছর পালিত হয়ে আসছে কিন্তু কখনো কেক কেটে উৎপাদন করা হয় না পালন করা হয় না এই বছরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সবুজ কেক মানে কেকের উপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবুজ কবরের উপরে যে সবুজ গম্বুজ এরকম সবুজ গম্বুজ বানিয়ে ওই কেক কেটে উৎপাদন করা হয়েছে তাহলে সবুজ গম্বুজ কেক কেটেও করা হয়েছে সবুজ গম্বুজ কি কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে আশা করা আছে এটা করছে সবুজ গম্বুজ কেটে তাহলে আপনি আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে ফেদার যদি ক্লিয়ার না হয় সুন্নাত যদি স্পষ্ট না হয় তাকে আপনি কোনোভাবেই আপনি তাকে বেদাত মুক্ত করা সম্ভব নয় এজন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা দুইটা জিনিস আমাদের সামনে ক্লিয়ার থাকতে হবে একটা হলো সুন্নতের এতবা আর একটা হলো বেদাত মানে এতবা নষ্ট হলেই বেদাত এজন্য ভালোভাবে বুঝতে হবে এতবা কাকে বলে এতবা কি জিনিস আমরা এতবা বলেই এরপরে আমরা আলোচনা আসব এই এতবা করার জন্য কি কি পদ্ধতি কি কি উৎসব কি কি মাধ্যম আমাদের অবলম্বন করতে হবে প্রথমে আসেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের এতবা আচ্ছা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের এতবা করা তা এটা কি ফরজ নাকি ওয়াজিব না সুন্নাত না মুস্তাহাব ফরজ ফরজ এতবা করা তা ফরজ ফরজ কেমনে পাইলে ফরজ তো এখন বাংলাদেশে নিজে নিজে বানায় এখন আমাদের বড় হুজুরেরা বাংলাদেশে ফরজ নিজেরাই বানায় দেয়ালে দেয়ালে দেখবেন সাইয়েদুল আয়াত শরীফ দেখছেন নি কথা এটা অর্থ কি সাইয়েদুল আয়াত শরীফ মানে এটা প্রথমে আমিও বুঝি না কি এই কি জিনিস কোরআনে নাই হাদিসে নাই কিতাবে নাই দুনিয়া কোথাও নাই আসমান জমিনে বাংলাদেশে হঠাৎ আসতে লাগলো বলে কি সাইয়েদুল আয়াত শরীফ পরে আমি চিন্তা করতে করে আস্তে আস্তে বুঝছি এটা বুঝতে আমারও সময় লাগছে शरीर मान निजा जर फरज मुस्तिम महदेश 
সকল মুখস্থ করে কেন বলা যায় এখানে সালাত মানে এরাত এরাত সালাতের একটা ফরজ এজন্য আল্লাহ পাক এরাত বুঝানোর জন্য সালাত ব্যবহার করেন ঠিক ইবাদতের তিন রকমের প্রথম রকম হলো মুহাব্বত এজন্য আল্লাহ পাক ইবাদত বুঝাইতে মুহাব্বত ব্যবহার করেন আল্লাহ পাক বলেন ইন কুনতুম তুতিকুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে মুহাব্বত করো মুহাব্বত করো মানে पुरस्कार दीब এই দুটো পুরস্কার বলে আর কিছু দরকার নেই প্রথম পুরস্কার কি ইউ টু বি বি কো মুল্লাহ আমি আল্লাহ ও তোমাকে मोहब्बत করব সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ভালোবাসা যদি পাইতে হয় মাওলারে পাওয়ার জন্য কতজন পাস্তরি উপরে দিকে পড়ে ঠিক মাওলারে পাওয়ার জন্য আরে মাওলা কই মাওলা আমার মাওলা কোথা এখানে যদি ওই ভাইকে জিজ্ঞেস করে নাই ভাই তোমার মাওলা কোথায় কোসারে দিকে मानुषारी मुखे बोल दुनिया কিন্তু মাওলা যদি ছাড়ে দিকে বাবা দোয়া করতে হবে কেমনে রব্বানা আতিনা ফিল দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া ফিনা আযাবান নার তার মাওলা ছাড়ে দিকে হাত ছাড়ে দিকে ঘুরতে হবে কিন্তু হাত ছাড়ে দিকে ঘুরে না ঘুরতে দেখছেন ঘুরে না কেন ঘুরে না আপনি উপরের দিকে ধরে রাখছেন কেন মাওলা কি খালি উপরের দিকে মাওলা তো ছাড়ে দিকে যেটা না হাত ছাড়ে দিকে ঘুরে না ঘুরে না কারণ ক্ষেত্র আল্লাহ পাক মানুষের ভিতরে ফেসরা তে বাসারি গিয়েছে ওই বাসারি গিয়া সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আল্লাহ কোন দিকে এই সামা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উপর থেকে এটা ক্ষেত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ পাক প্রত্যেক বান্দা যদি আমান নবীর সুন্নতের ইত্তেবা করতে পারো আমান নবীকে ইউহুদিব কোমল আমি আল্লাহ নিশ্চয়তা দিলাম আমি তোমাকে মহব্বত করব সুবহানাল্লাহ আল্লাহ যদি কারণে ভালোবাসে আর কিছু দরকার আছে আমার আল্লাহ যদি আমাকে मोहब्बत করে ভালোবাসে আর দুনিয়ার কারো কিছু मोहब्बत দরকার নেই যদি আল্লাহ मोहब्बत করে তাহলে হবে একটা কাজ করলে আমার मोहब्बत নিশ্চিত আচ্ছা আল্লাহ কারণে मोहब्बत করলে জাহান্নামে দিবে না আল্লাহ मोहब्बत করে যা তোমার ভালোবাসে জাহান্নামে যাও তবে কোন দিবে সব ভালোবাসা নাই আল্লাহ পাক मोहब्बत করা মানে জাহান্নাম থেকে আজাদ হওয়া আল্লাহ পাক मोहब्बत করা মানে জান্নাত পাওয়া আল্লাহ পাক मोहब्बत করা মানে আযাবে কবর থেকে নাজাত পাওয়া আল্লাহ পাক मोहब्बत করা মানে সাকারাতুল মাউত থেকে নাজাত পাওয়া আল্লাহ পাক मोहब्बत করা মানে কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত বিপদ আপদ মুসিবত থেকে নাজাত পাওয়া সুবহানাল্লাহ তাহলে সব কিছু মূল জায়গা কোনটা একটা বাহে এটা হলো প্রথম পুরস্কার দ্বিতীয় পুরস্কার ওয়াইয়া রুতেলা কুম জুনুম বা কুম আমি আল্লাহ তোমার সমস্ত গুনাহ গুনাহ maaf করে দিব আল্লাহ তো সমস্ত গুনাহ maaf করে দিবেন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি ডাকি করে এই আব্দুল্লাহ 
এই আব্দুল করি এই আমি আল্লাহ তোমার সমস্ত গুনাহ माफ করে দিলাম আল্লাহ যদি কারণে এই ঘোষণাটা দেন যে আমি তোমার সব গুনাহ माफ করে দিছি বাস আর কিছু দরকার না এবার জান্নাত দিতে ও দিক না দিল না এক জায়গা বসা রাখো জায়গাতে রাখতে আল্লাহ যদি আল্লাহ যদি তোমার সব গুনাহ माफ করে দিছে আর বিপদের সম্ভাবনা বিপদ তো সম্ভাবনা হলো গুনাহ যত আমরা ভয় করি কিসের জন্য গুনাহের জন্য কারণ আমি কত গুনাহ করছি আল্লাহ আল্লাহ যদি আমার গুনাহ করার জন্য ধরে আমার কি হবে ভয় তো এই জায়গা এটা আল্লাহ বলতেছেন ভয় যা হতে এলা কোন জোরে হওয়া কোন বান্দা আমি তোমার সমস্ত গুনাহ माफ করে দেব সুবহানাল্লাহ আরে সব কিছু মোলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার নাজাত পাওয়ার একমাত্র সাবিকাকে মাধ্যম হলো ইত্তেবায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আল্লাহ পাক সূরা আল হাশরের 7 নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছেন ওয়া আতাকুমুর রাসূলু মাকদুরু ওয়া নাহাকুম আনহু ফানতাবু আমার রাসূল তোমাদেরকে যা করতে বলেন যা ধরতে বলেন সেটা ধরো যেটা সাইতে বলেন সেটা তোমরা ছেড়ে দাও সেটা থেকে বিরত হও বাস এটার মধ্যে তোমাদের না থাক তাহলে আমাদের সাথে বাংলাদেশের কোন আলে মোলানা কোন বিশ্বাহিবে কোন দলে কারো কোন শত্রুতা আমাদের শত্রুতা এক জায়গা আমাদের বিরোধিতা এক জায়গা সেটা হলো বেদাতের সাথে এই জিকির আসকার পরে না আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা জিকির আসকার চাই কিন্তু জিকিরটা সুন্নতার আলোকে চাই আমরাও দরদ করতে চাই কিন্তু দরদটা সুন্নতার আলোকে চাই আমরাও মিলাপ করতে চাই মিলাপটা সুন্নতার আলোকে চাই বেদাত আলোকে মিলাপে সুন্নত পদ্ধতি আছে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামিয়া তিরমিজি পদ্ধতি একটা বাপ কায়েম করেছেন বাপ ও মা যা ফি মিলাদিন নবিয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলাদের ব্যাপারে যা এসেছে এই শিরোনামে একটা বাপ আছে আর সুন্নত পদ্ধতিতে সমস্ত রেদাল সমস্ত আমল সুন্নতের একটা ভাব অনুসারে আমরা চাই এটা আপনি হানাফি মাযহাবে থাকেন শাফি মাযহাবে থাকেন মালিকি মাযহাবে থাকেন আমাদের আপত্তি আমরা বলি না যে আপনি মাযহাব ছেড়ে দেন মাযহাব ছাড়া দরকার না আপনি সাইডবেন কি ছেড়ে ছাড়েন বেদা ছাড় ঠিক 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 আপনি মাযহাব ছাড়িয়ে না মাযহাব যেহেতু মূল্যবান জিনিস এটা ছাড়ার দরকার না এটা আপনি শক্ত করে ধরে রাখেন কিন্তু আপনি ছাড়েন কি ছেড়ে ছাড়েন বেদা ছাড় এই দুটো ছাড়তে গেলে দেখবেন যে অটোমেটিক অনেক কিছু ছেড়ে যাবে আপনি মাজার ছাড়া লাগবে না আপনি ছাড়বেন না কি ছেড়ে ছাড়বেন এই তাওয়াত দেওয়ার সময় মানুষকে আম জনতাকে এইভাবে বলবে যে ভাই আপনি মাজার ছাড়িয়ে না আপনার মাজার রাখেন ভালো করে শক্ত করে ভালো করে বেঁধে রাখি ছুটে থাকে মানে যে কোনো সময় রশি মজবুত গুলো আমি ভাবে রাখি কিন্তু আপনি ছাড়বেন কি ছেড়ে ছাড়েন বেদা ছাড়ে কারণ ছেড়েকের ক্ষতিকর দিক বলবেন বেদাতের ক্ষতিকর দিক বলবেন বাস এই দুটা ছাড় বাস এই দুটা ছাড়ে কেন যদি হাম্বলি মাজা কত স্মরণ করে অসুবিধা আছে ছেড়ে ছাড়বে বেদা ছাড় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা করেন ইত্তেবা মানে ইত্তেবাটা একটু আমরা আলোচনা করে এরপরে বিষয়টা যাব ইত্তেবা মানে কি ইত্তেবা বুঝতে হলে অনেকগুলো বিষয় বুঝতে হবে সবথেকে আমরা দুই তিনটা জিনিস বলবো ইত্তেবা বলা ইত্তেবাটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কাজটা যেভাবে করেছেন করতে বলেছেন করার অনুমোদন দিয়েছেন শরীয়তের নীতিমালা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা তা করেছেন এটার নাম ইত্তেবা ইত্তেবার মধ্যে কয়েকটা জিনিস বলছি একটা বলি না এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন যা করতে বলছেন যা করার অনুমোদন দিয়েছেন সাহাবায়ে کرام নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিখে থেকে যা করেছেন শিখে থেকে অনুমোদন ক্রমে যা করেছেন 
देखी सब समय अनुमोदन दिए निर्देश दिए अनुमोदन क्रमे जा खालस बोझा जाए शिक्षा जिज्ञासि
আমার সুন্নত এবং আমার হেদায়ত প্রাপ্ত ফলাফায় রাশে দিন তাহলে এখানে হেদায়ত প্রাপ্ত ফলাফায় রাশে দিন কে অন্তর্ভুক্ত করা এই হলো সুন্নত এখন আসে একটেবা করতে গেলে একই কাজ কোন সময় সুন্নত কোন সময় বেদা তা দেখতে একই কাজ একই আমল এটা কোন সময় করলে সুন্নত হয় কোন সময় করলে বেদা বলেন তো দেখি একটা পাঁচ অর্থ সালাতের আজান পাঁচ অর্থ সালাতের আজান কি আমরা দেওয়াটা কি সুন্নত আজান একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বাদ একটা সুন্নত আমল ঈদের নামাজের জন্য যদি আজান দিই সানাজার নামাজের জন্য যদি আজান দিই যদি আমি বলি আজান দেওয়া কি খারাপ কাজ আজান তো সাবাবের কাজ আজান তো ফজিলতের কাজ অসুবিধা কি আমি আজান দিব ঈদের নামাজ পড়বো এত গর্ভ সময় নামাজ এত ফজিলতের নামাজ আজান ছাড়া কেমনে পড়ি আল্লাহ রসুল কি কোনো হাদিসে নিষেধ করছে যে আজান দেওয়া যাবে না নিষেধ আঁকার কোনো হাদিস নেই আল্লাহ রসুল বলেন খবরদার ঈদের নামাজে আজান দিও না এরকম বলেন নাই তখন তখন হজে এবং উমরায় যখন আমরা এহরাম বাদি তখন আমরা একটা তাল দিয়ে পড়ি লাভাই কালাই লাভাই এখন আমি বাড়ি থেকে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের রওনা আছে আমি বললাম আরে আল্লাহর ঘরে বাইকুল্লাহ উদ্দেশ্য যখন হজে উমরা রওনা দিই তখন তাল বিয়ে করতে করতে যাই এটাও পাল্লা ঘর মসজিদে আল্লাহ করেন না এই মসজিদকে আল্লাহ করেন না আমি ধরেন শহরের থেকে রওনা দিছি এখানে নামাজ করবো আমি রাস্তা দিয়ে চিৎকার করতে করতে আসতেছি সবাই কয় মিয়া উমরা দেখেছেন আমার সালাম পায় একটু পৌঁছাই দিয়ে আমাদের দেশে অভ্যাস হইল যদি কাউকে দেখে যে এই লোক উমরা দেখতেছে বা হজ দেখতেছে তো ভাই আমার সালামটা একটু পৌঁছাই দিয়ে কেন এই এই সিস্টেম আসলো কোথা থেকে এটা হলো আমাদের জাতীয় কবি কবিতায় আছে কি আছে তোমরা যদি যাবো মদিনা আছে না বাস মদিনা গেলে সালাম করতে হইব সালাম পৌঁছা দিতে আপনি এখান থেকে আমাদের দেশের মসজিদের দিকে লাভাই কাল্লা আপনার লাভাই বলে বলে আপনি মনে করতেছেন আমি আল্লাহ করে থাকতেছি তাল দিয়ে পড়তে পড়তে যাবো আর লোকেরা কয় আমার সালাম পৌঁছাই দিয়ে একটা কথা হইল এই যে তাল দিয়ে বাড়ি থেকে পড়তে পড়তে মসজিদের রওনা দিচ্ছেন এটা সুপনত না বেদা কেন বেদা আমি আমি খারাপ কি কাজ করছি এটা তো ভালো কাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেখানে করেছেন করার নির্দেশ দিয়েছেন করার অনুমোদন দিয়েছেন সাহাবাই করেছেন ওই জায়গায় করলে একটা বা ওই জায়গার বাহিরে অন্য জায়গায় আমি ভালো মনে করে সমৃদ্ধ করলে তখন আর একটা বা হয় তখন হয়ে যায় কি এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করা এটা ভালো কাজ না দোয়া কত ভালো কাজ জানেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেন আর দোয়া দোয়া হইল কি দোয়া না করলে জাহান নানা দেখ এরকম আয় এত আছে আছে না আল্লাহ পাক বলছেন তোমাদের রা বলতেছেন বান্দা আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের দোয়া করছি 
اللهم إني أعوذ بك من الخروس والخبائث. أشا أمي تولك ما وراك شيء تقول الله ده. الله كذا دعاء كوريك تولك الله. تو دعاء شو ما هم تلتقي بار. أمي تولك بس هم نجيء. كيف لا مطيب يا. كيف لا مطيب يا دوي ها تولك. الله كذا بقول الله. اللهم إني أعوذ بك من الخروس والخبائث. كتلا لمن يسوق فيه المتى طويل تدوار نيوك بنام دعوي توان أذكر في بيت الخلا نيوك بوري كلا نيوك بوران بورا والله كتلا لمن يسوق فيه المتى طويل تدوار لا أمار طويل تدوار شوكه بي بودا بوت هيا بكرة فادو بوري الله أمار طويل شوكه بوري نيو الله شويتا نروح سوار تدوار كرة فادو بوري شوك دوا كلا دوا بوري طويل تدوار क्योंकि सुनना तो इसे ना बेदाब है क्या ना बेदाब मैं यहाँ भी दुआ ना करती हूँ आप किसी को नहीं लगी आप किसी को नहीं आप जब पूजा जाए एक वो जिनिश एक वो ये बात हो एक वो ये आम हो शॉप जाके एक पौरा बालों दूसरे इतने शॉप से बड़ा शॉप तो मैं यहाँ भी कि खराब किसी को नहीं हम तो बालों म आमर किसी दुख को लाएगे जो तो अपन बुरखों मानुष रहे कोटा कोटा अपने तो विषय आप सोचते हैं कि तो हमारे सम्मानित तो वाला माय करम तारा तो अपन क्यों को बोले पर दोषों में हाथ तो लाए तो दोबारा तो ताकि टॉयलेट के दोषों में तो तो आप उठते समय तो अपन हाथ खोलें दोबारा तो फालन करें टॉयलेट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोरस नमाज को पढ़े तूले से एक बार में सोही दोही साल बादी सोन। ताहिले सुन्नत देर एक्ट बार जो न प्रथम पोता बुझते होंगे कि शॉप से का शॉप आमल सुन्नत सुन्नत देर एक्ट बार जेही से का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े से पढ़ा रोना बोलते दिए से निर्देश दिए से पुत्ते सौटा जिनिश है बीत है कि तो है एक्टर बात है सौटा जिनिश सौटा जिनिश एक्टर एवाद और तेरे खत्रे सौटा मिल है कि तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलम से मिल तो है कि तो है शेखर तो असब सब बेर मिल है कि तो सब माने कारण कारण बेर मिल है कि तो ओने के प्रश्नों को रहते भाई ऐसे माकरी बेर दूर रखा ऐसा तो ही रखा, बहुत सारे तो ही रखा, देखा ने क्या रात जोर जोर में पड़े, अब जोगोरे, आसोरे, माकरी में रखा रखा थे, ऐसा तो ही रखा, एक उल्लाप आस्था से पड़े, कारण था कि आसना एक प्रश्न आशा, आमदन का निकल गया पड़े, इतना कारण था कि अब जब पूजा था, सुनना तो एक तब आपको क्यों ने कारण है कारों ने मिलता क्या हो? अपने इधर क्यों उत्तर दिए हैं? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इकहने जोर जोर के रात कोट लें, अपने इकहने जोर जोर के कोटते समय इकहने आस्था से कोटते समय इकहने कारों की, सब आपकी दिए हैं। जवाब फिर एक ता, अमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दिनों � एक कारों ने मिल फेंकले एक अच्छा कारों ने मिल ना फेंकले अच्छा बात है बेदार है अल्लाह का फोरस सलात निदर फोरस पास पास आमिजों दिको सुने वो यामले मोरबुद में मुद्दे आरोग्य में मुद्दे बहुत कोष्टो सलात में रह करा मुस्लिम जवाब फिर आमा तो तो अल्लाह का कोटो शाहस पुरे जिसे बिशुंदर मोजी की � सॉरी बाप, खराब कोनो का स्नान है, कोई अपना नमाज पढ़ा है सिया, बारह मज़ा में, क्या ना, इधर बारह नौ कोनो कारण नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांच वक्त पर इधर प्रसन्न, ते हम उनको जमते ही पांच वक्त पर इधर दे, एक वक्त पर बारह नौ, बारह ये नमाज पढ़ी जहाँ नमाज वाले नमाज ना पढ़ी हो जहाँ नमाज देते हो या नमाज पढ़ी हो जहाँ नमाज देते हो तो ना पढ़ी जहाँ नमाज के लिए दुखों को इधर पढ़ी जहाँ नमाज के लिए दुखों बेशी 
যে লোকটা নামাজ না পড়ে যে হান্নাম হইছে দুঃখ এত লাগে না কারণ নামাজে পড়ে না আল্লাহ আগে বলে দিয়েছে কালু লামনা কবিনাল মুসাল্লি সূরা মুত্তাসিরে 49 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলতে যারা নামাজ পড়তে না মুসল্লি হবে না তারা হান্নামে যাবে এটা তো আগের কথা তাহলে এত দুঃখ নেই কিন্তু যে লোকটা নামাজ পড়ে যে হান্নামে যাবে এটাই তো সবচেয়ে দুঃখ তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতে এসবার বাইরে গিয়ে নামাজ পড়লেও জাহান্নামে যাওয়া লাগে এটা হলো এক নম্বর কারণ স্বভাব দুই নম্বর হলো আল জিনস ইবাদতের জিনসে জিনসে মিল থাকতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইবাদতটা যেই জিনসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন জিনস মানে জাতি প্রজাতি মানে ধরন যে এই প্রজাতি এই ধরনের এর বাইরে গেলে সেটা বেদাত হয়ে যায় সুন্নতের অনুকরণ না হয় না সেবা হয় না যেমন ধরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কুরবানির জন্য বলে দিয়েছেন যে বাহি বাতুল আমাম হলো গরু বাকার জানাম ইবেল করে মোট গরু আর বকরি এখন আমি যদি ঘোড়া দিয়ে কুরবানি করি ঘোড়াও কিন্তু এই জিনসের মধ্যে পড়ে একই ধরনের আমি ঘোড়া দিয়ে কুরবানি করলে সুন্নতের একটা বা হবে হবে না কারণ এটা জিনসের খেলা হয়ে গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেই যেই জিনসের কথা বলছেন সেই জিনসের থেকে ভিন্নতা চলে গেছে একটা বা হবে তিন নম্বর হলো আল কাদার আদার মানে হলো পরিমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে যেই পরিমাণ ইবাদত নির্ধারণ করেছেন তার থেকে বাড়ানো যাবে না কমানো যেমন জোহরের সালাত চার রাকাত ফরজ সালাত জুমা কয় রাকাত যদি বলি যে না আজকে তো আট রাকাত হওয়ার কথা আজকে ছুটির দিন আজকে দুই রাকাত পড়বো কেন কম পড়বো কেন আজকে চার রাকাত পড়ি বা আট রাকাত পড়ি পড়া যাবে নামাজ বেশি পড়ি যা আমরা যাওয়া লাগে কারণ সুন্নতে একটা হয় নাই একটা বা দুই রাকাত এই দুই রাকাত পরিমাণে পরিমাণে মিল থাকতো চার নম্বর আল কাইফিয়া ধরনে পদ্ধতিগত ধরনে মিল থাকতে হবে কাইফিয়াতে মিল থাকতে হবে যেমন নরসিংহ মতো করার সময় আগে মুখমণ্ডল ধুইছেন তারপরে হাত ধুইছেন তারপরে মাথা মাসে করছেন তারপরে পা ধুইছেন এখন আমি যদি কই না ভাই শোনো আমি উপর থেকে শুরু করব না আমি নিচে থেকে শুরু করব আগে পা ধুই দেন তারপর হাত তারপরে মুখমণ্ডল তারপরে মাথা মাসে আমি ছাইরও কাছে করছি সব কাছে করছি কিন্তু আগেরটা পরে পরটা আগে ওজো হবে না কেন কাজ তো আমি সবগুলাই করছি কোনটা বাদ দিয়ে নেই ওই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা আগে করছেন সেটা আগে যেটা পরে করছেন সেটা পরে এটা হলো কাজিয়ে পাঁচ নম্বর হলো আল মাকান মাকানে মাকানে মিল থাকতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের জন্য নির্ধারণ করেছেন আরাফার ময়দান একটা স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে মুস্তালিফাকে একটা ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে মিনাকে নির্ধারণ করা হয়েছে তাওয়াফের জন্য একটা মসজিদকে নির্ধারণ করা হয়েছে আমি যদি কেউ শুনেন টাকা নাই পয়সা নাই আল্লাহ করে যাকে ব্যক্তিছি না আমরা সাশারা মসজিদে সাইরে বসে কুমর করি পান না এখানে তাওয়াব করি এটাও পান না বাবা করা যাবে না কেন এখানে তাওয়াব করলে হবে না কেন কারণ এটা মাকানের সাথে স্থানের সাথে তাওয়াবটা সম্পর্ক আল্লাহর জমিনে একমাত্র ঘরের সাথে নির্দিষ্ট বাইতুল্লাহর সাথে মসজিদে হারাম ঠিক একই ভাবে যদি বলি যে শুনেন বাংলাদেশের মানুষ এত টাকা পয়সা নাই সবাই আরাফতের ময়দানে যাইতে পারবে না আসেন আমরা এখানে টঙ্গীর ময়দানে বসে সবাই ওদের কাজটা সারাই দেবেন কি পারবেন হবে কেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজকে একটা ময়দানের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন বলেন আল হজ্জ আরাফা আরাফ হলো আরাফার ময়দান এখানে স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সুতরাং অন্য স্থানে করলে আর এটা জামান জামান মানে সময় সময়ের নির্দিষ্টতা আছে সময় নির্দিষ্ট কর যেমন হজের জন্য আরাফার ময়দানে নয় জিন হজ সূর্য পশ্চিম আকাশে ডলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছে আর আমি যদি কেউ ওই দিন এত মানুষ লাখ লাখ মানুষ আমি এত বড় লোক মানুষ এত মানুষের সাথে যায় আমার কষ্ট করার কি দরকার এরপর তো ফ্রি হয়ে যাব এরপর যে আমি এক সপ্তাহ বসে থাকবো আরাফার ময়দানে এখন তো এটা ফ্রি এখন আমরা ওমরা বিশাল হয়ে চলে গেলাম যাই বললাম যে এক সপ্তাহ আমি আরো ভালো মজার বসে থাকবো ওই সময় আধা বেলা বসতে পারি নাই এখন এক সপ্তাহ তারপরে বসতে হজ হবে হবে না কারণ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ওই সময় চলে গেলে আর এটার কাজ হবে তাহলে সম্মানিত ভাইরা এক 
একটা বার ক্ষেত্রে এই ছয়টা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এটা হলো কি একটা বার একটা বাকি ছোট পর্যন্ত একটা বার ক্লাস আর লম্বা সারা রাত মিলে একটা বার শেষ হবে না কারণ একটা বার মধ্যে সব জান্নাত পাওয়া যাবে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া যাবে আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে গুনাহ পাওয়া যাবে সব কিছু একটা বার মধ্যে একটা বার বোঝা সহজ বিষয় শয়তান আমাকে আপনাকে সুন্নতে একটা বার উপরে থাকতে দিবে না मुक्त जमीन सबसे कठिन दूर मानी मध्य देखते बुहारी जीवन छाओ फोरकान जीवन चलाओ प्रत्येक 
প্রত্যেকটা আমল এক ক্লাসের সাথে করতে হবে যদি আমলটা আমি এক ক্লাসের সাথে করি তাহলে সুন্নতের উপরে এতবার করা সহজ হবে বেদাত মুক্ত থাকা সহজ কোন আমলের মধ্যে এক ক্লাস যদি না থাকে ইবাদতে এক ক্লাস যদি না থাকে তাহলে সুন্নতের উপরে চলা বেদাত মুক্ত থাকা এটা সম্ভব এজন্য প্রত্যেকটা ইবাদত প্রত্যেকটা আমলের ক্ষেত্রে কি থাকতে হবে চেষ্টা করবে আমি আল্লাহ তাদেরকে আমার হেদায়ত রাস্তা দেখাই দিব হেদায়ত রাস্তা খুলে দিব তাহলে এক সাথে যখন তারা বক্র হয়ে গেছে বাঁকা হয়ে গেছে আল্লাহ তাদেরকে বাঁকা করে গেছে যদি কেউ অ্যালার্ট পাওয়ার পরেও বাঁকা হয়ে যায় অনেক অ্যালার্ট কিন্তু বাঁকা হয়ে গেছে আল্লাহ তাকে বাঁকা করে তখন সে বক্রতার পথ অনুসরণ তাকে বক্রতার রোগে ধরে তাহলে সুন্নতর উপরে চলতে গেলে কি লাগবে বলে গেলে হবে না এক নম্বরে তাকো দু নম্বরে যদি বলেন আমি বিশাল আলেম হয়ে গেছি আমি তো সব বুঝে গেছি জেনে গেছি না আপনি সুন্নতের একটা বার উপরে চলতে পারবেন না বেদাত মুক্ত থাকতে পারবেন না কারণ আপনি দেখলেন বেদাতের মাধ্যমে ইনকাম বেশি সুন্নতের মাধ্যমে ইনকাম নেই সুন্নতে ইনকাম নেই ইনকাম কিসে এখন উনি চিন্তা করে আমি তো অনেক বড় আলেন আরে যদি তো এগুলো না করি তো আমার পরিবার চলবো কেন শয়তান তাকে দারিদ্র তার ভয় দেখায় শয়তান তাকে অনেক কিছুর মান সম্মানের ভয় দেখায় নিয়ে তুমি বেদাত না করলে তোমার মান সম্মান থাকবে তুমি এত বড় আলেন জাহির করতে পারবে না তোমার সমাজের মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে না সুতরাং বেদাত করো দেখবে যে তোমার সম্মান বাড়ি দেবে তোমার ইনকাম বাড়িয়ে দেবে তোমার পথ পদবী বাড়ি দেবে তখন অনেক বড় আলেম হওয়ার পরেও এই লোভ আর সামলাতে পারবে এই জন্য সুন্নতের একটা বা করতে হলে আল্লাহর কাছে অনুনয় বিজনের মাধ্যমে দোয়া করতে হবে তাহলে আল্লাহ রকুল আলমিন তাকে সুন্নতের একটা বা করে আল্লাহ সহজ করে দিবে চার নম্বর খুঁজলে সেরেকের বাজারে যায় তাহিদ খুঁজলে তাহলে তাহিদও পাওয়া যাবে না সুন্নত পাওয়া যাবে এই জন্য সবসময় শরীয়তের যত হুকুম আহকাম আছে এগুলো একমাত্র কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে নিতে হবে যদি কোরআন সহি হাদিস বাদ দিয়ে আমার হুজুরের কাশ্প দিয়ে নেন যে ভাই এটা জানলেন কেমনে বা আমাদের হুজুরের কাশ্পের মাধ্যমে জানতে পারছি বাস আপনি আর সুন্নতের উপর করতে পারবেন না কারণ আপনার কারণ আপনি আপনি আর সুন্দর একটা বা করতে 
পারবেন না পাঁচ নম্বর তাদাপুর নুসুসিল কোরআন ওয়া সুন্নাহ ওয়া ফাহমে মাআদিহা কোরআন এবং সুন্নাহ নুসুসের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাদাপুর থেকে হবে গবেষণা থেকে হবে চিন্তা থেকে হবে চিন্তা শক্তি যদি হারা গেলাম যদি আগেই আপনি যদি আপনার চিন্তা শক্তি হারিয়ে আপনি বল হয়ে যান আগেই আপনার আক্কেল দাঁত যদি ভাঙি ফেলেন সাত কোষ মানাইতে হলে কি করতে হয় বিষ দাঁত ভাঙি দিতে হয় একটা বিষ দাঁত থাকে না সাপের ওই বিষ দাঁত ভাঙি দিলে এরপরে কোষ মানানে সহজ আর কোন মানুষের গোলাম বানাইতে হইলে মরিদ বানাইতে হইলে তার আক্কেল দাঁত ভাঙি দিতে হয় আক্কেল দাঁত ভাঙি দিলে আপনি বলবেন যে ভাই এখন তো সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিট হয়েছে এখন কয়টা হচ্ছে সকাল সাতটা পঁচিশ এখন একজনের পর এখন দেখতেছে রাত সাতটা পঁচিশ না আমাদের হুজুরের পর সকাল সাতটা পঁচিশ আসছিলাম <laughs> <laughs> চিন্তা শক্তি বলতে আর কিছু নাই এজন্য মানুষ মানুষকে গোলাম বানাইতে হলে আগে তার চিন্তা শক্তি নষ্ট করে দিতে হবে কারণ সে তো বলদ হয়ে গেছে ব্যাপল হয়ে গেছে তার কোন আকল বলতে চিন্তা শক্তি বলতে কিছু নেই আপনি দেখবেন অনেক সোজা জিনিস দুই প্লাস দুই কত কারণ <laughs> <laughs> মানে বুজুর্গের বোল ধরা এটা আরেক বেয়াল মানে আমি যত কিছু বলি ভুল বলি আর সত্য বলি খালি তাহলে শূন্যতের আত্মা করতে হলে ওরান এবং সন্ধ্যা নিয়ে একটু তাদাবুর করতে হবে চিন্তা গবেষণা করতে হবে চিন্তা গবেষণা না করলে আপনি শূন্যতের আত্মা করতে পারবেন না বেদার থেকে মুক্ত থাকা নিজে নিজে কোরআন বোঝার চেষ্টা করেন সন্ধ্যা বোঝার চেষ্টা করেন আপনি সন্ধ্যা থাকতে পারবেন না 
এখানে ওয়ালি বানি আল্লাহ মুর্শিদ বানি আল্লাহ আল্লাহ হলেন একমাত্র ওয়ালি আল্লাহ হলেন একমাত্র মুর্শিদ মানে রাস্তা দেখানোর মালিক असंख्यारख्या <laughs> मानुष खारेजी আশাদ